pues ese martes, ¿qué fue lo que pasó? Antes. Este, vamos a informar sobre la salud, sobre todo el avance en el programa de IMSS Bienestar. Es algo que, además de ser muy importante, fundamental, tenemos el compromiso de, antes de concluir nuestro mandato, ya nos faltan días, dejar eh, montado todo el sistema de salud pública con centros de salud, hospitales, médicos generales, especialistas, medicinas, todo gratuito, el mejor sistema de salud del mundo, así como para este, causar eh, polémica y salpullido a nuestros adversarios. Pero estamos trabajando en ese propósito y hoy eh, vamos a informar, eh, Zoe Robledo va a informar cómo vamos, que se ha logrado, que se lleva hasta ahora. Y luego... Eh, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, va a informar sobre la resolución del Tribunal Electoral sobre las elecciones presidenciales. Ya se ha difundido en otros medios, pero en la mañanera eh, se difunde también y mucha gente, muchos, muchos escuchan o ven esta conferencia y es una noticia importante para que se sepa de que ya el Tribunal Electoral ha calificado la elección presidencial. Es un hecho histórico, importante. Y luego falta la ceremonia oficial, pero ya se llevó a cabo la reunión de deliberación entre los ministros, en este caso magistrados, del tribunal y ya resolvieron sobre la legalidad de la elección presidencial. Es algo muy importante, es una elección legal, legítima y todas las impugnaciones que se presentaron fueron desechadas por distintos motivos que aquí va a informar la secretaria de Gobernación. Para la nación, para México, para el país, pues es un ejemplo eh, cómo se puede llevar a cabo una transición pacífica, democrática, con apego a la Constitución, a las leyes y eh, con la resolución de órganos electorales nacionales. No hay... 
este, ninguna organización, ni oficial ni oficiosa del extranjero, hablando de eh, fraude o de irregularidades. También no hay que olvidarlo, el pueblo ayudó muchísimo porque la diferencia fue como nunca. Estamos hablando de 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. 36 millones de votos es eh, más que la población de varios países del mundo. Y eh, una ventaja de 30 puntos. Y hablaban de una elección cerrada los conservadores y de la polarización que existía en México. Y acuñaron un término que sacaron los intelectuales orgánicos, los abajo firmantes, un término nuevo que se utiliza mucho este, en el mundo del pensamiento conservador, deriva autoritaria, la deriva autoritaria. Pues nada de eso este, funcionó y afortunadamente también hubo una apuesta a la violencia afortunadamente no fue así se instalaron la mayoría de las mesas de las casillas electorales y el pueblo salió a votar también fue buena la participación alrededor del 60% ¿no? entonces es para celebrar independientemente de los resultados y ahora sí vamos con salud salud pública 